Hashem, on va parler aujourd'hui, comme on l'a dit, le, à la chôte de Yom Kippourim, le jour de Kippour. En vérité, c'est une de fait que les alachot sont très nombreuses. On va essayer de se faire ça le plus court possible et le plus clair possible qu'on qu peut, Bézat Hashem. Tout d'abord, c'est quoi le, le sens de la fête de Kippour Alors en français, ils appellent ça le jour du grand pardon. Pourquoi c'est le jour du grand pardon Alors voilà, mon cher Abenou, quand il descend, après le 40 jours qu'il a fait sur le mont Sinaï, il descend pour nous donner les tables de la loi. Malheureusement, il a vu que dans le camp en bas, il y avait le, le veau d'or qui a été fait par le, le, le Erevrav. Il y avait certains juifs qui malheureusement étaient entraînés par cette faute. Alors il a cassé les tables de la loi. Il a puni tous ceux qui ont dû être punis. Et le lendemain, il remonte à Arsinaï pour 40 jours encore. Akash Bokhou ne l'accorde pas le pardon. Il dit, je ne pardonne pas. Mon cher Red de sang. Et il dit au peuple, vous allez vous préparer. Maintenant, je vais remonter une troisième fois. Et il remonte une troisième fois hein, le premier jour de Elul, le mois de Elul. Il va redescendre 40 jours plus tard, qui nous donne le, la date de 10 Tishré, qui est le jour de Kippour. Et là, ce jour-là, après une troisième fois qu'il est monté pour 40 jours consécutifs, à quoi je vous le dis, Salah Tikit Varecha, je te pardonne comme tu, que, comme tu me l'as demandé. Depuis ce jour-là, le 10 Tishré a été fixé comme le jour du grand pardon, qui veut dire que. Le grand pardon d'Akash Baruch Hu, il a été donné, il a été accordé au peuple d'Israël pour cette grave faute de, de Vaudor. La Torah l'a instauré comme un jour de jeûne parce qu'on sait que la meilleure façon de faire, d'expier sa faute, c'est en faisant un jeûne. Pourquoi Parce que quand tu jeûnes, tu es faible, tu perds un peu de ton sang, tu perds un peu de ton poids. Mais là, quand tu es faible, c'est là que tu réalises tes fautes que tu as faites et c'est là que tu as plus de possibilités et accès de revenir vers Akash Baruch C'est sûr que aujourd'hui, ce n'est pas la manière de faire. Quelqu'un qui veut faire tchouva, quelqu'un qui, qui dit « j'ai écouté, j'ai fait beaucoup de fautes, j'ai envie de revenir », ce n'est pas le jeûne qu'il faut faire. Le décisionnaire et le, le, le grand rabbin, il, il conseille plutôt d'ajouter de, de cours de Torah, d'étudier plus de Torah. Ça, ce serait une manière d'expier ses fautes. Jeûner, ça affaiblit. Et quand tu es faible, tu n'arrives pas à étudier assez. Et quand tu n'arrives pas à étudier assez, tu n'arrives pas à travailler non plus. Alors dans ce cas, jeûner, c'est sûr, ce n'est pas la manière de faire tes chouvas. Mais de temps en temps, il serait bien de jeûner pour ses fautes. Mais quand la Torah le dit et le recommande, non, on n'a pas le choix que de respecter ce qu'est écrit la Torah. Alors la Torah a fixé le, le, le jour de 10 Tichré, le comme la journée de, du, du, du grand pardon et la journée du jeûne public pour tout l'âme Israël. Maintenant, le jour qui vient juste avant Kippour, sont le jour de ce qu'on appelle Aseret et Metshuva, le 10 jours de pénitence. C'est des jours qui viennent entre Roshana et Kippour. Ça veut dire que Roshana, depuis Roshana jusqu'à Kippour, nous avons 10 jours. Alors, entre le deux, Roshana, c'est deux jours. Kippour, c'est un jour. De 10, j'enlève trois. Il me reste sept jours. Une semaine exactement entre Roshana et Kippour. Le Harizal, il disait que cette semaine a été donnée comme une chance à tout le monde de réparer leurs actions de l'année précédente. Tout ce qu'on aurait pu faire du mal l'année précédente est réparable durant une semaine. Entre Roshana et Kippour. veut dire... Si après, on va dire, Roshana, il tombe euh, samedi, dimanche, alors le lendemain de, de Roshana, c'est un lundi. Lundi, tout ce qu'on fera lundi, on arrivera à réparer par nos bonnes actions tout ce qu'on aurait pu faire 52 lundis de l'année précédente. Dans une année normale, il y a 52 semaines. Alors, dans le lundi qui, qui poursuit le Roshana, on peut réparer tous les 52 lundis de l'année de l'année passée. Le mardi va réparer tout le mardi de l'année passée. Mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, Shabbat, ça va être le Shabbat à Gadol. Et Shabbat Tshuva. C'est le Shabbat qui est dédié à la Tshuva. Et le Harizal dit que ce Shabbat-là, il faut s'efforcer et essayer de faire le maximum pour l'observer comme il faut. Le Shuchan Aruch, il a des autres recommandations. Par exemple, il dit que durant le 10 jours de pénitence, une personne doit essayer de manger ce qu'on appelle pâte Israël. Un pain 
cuit par un juif, ou au moins que le four a été alimenté par un juif. Ça veut dire que Majgiach, il a ouvert le four, et même si le goy il a rentré le pain ou le, le gâteau dans le four, c'est aussi encore pas Israël. Mais pour ce qui concerne les aliments, qui veut dire la cuisson, une soupe, euh, une marmite de, 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 de manger, de boulettes, de, du poulet, tout ce qui, qui, qui en suit. Alors il y a deux opinions, l'opinion séfarade et l'opinion ashkenaze. Pour les ashkenazes, une fois qu'un majgiar ou un juif a ouvert le four, même si un non-juif a mis le, 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 la marmite sur le feu, il est appelé Bichou l'Israël, ceci est appelé comme une cuisson qui a été faite par un juif. Mais selon le Shohan l'opinion séfarade, il est un peu plus strict. Et il dit que dans la cuisson, pas dans le pain, dans la cuisson, il faut absolument qu'un juif allume le four et en plus de ça, le juif participe à la cuisson. Alors ça peut être en, en mettant le marmite sur le feu, ça peut être même si la, la, le, le non-juif a posé la marmite sur le feu, la personne elle remue la, la marmite et ça, ça c'est des choses qu'il faut, il faut essayer de faire attention au moins les deux jours de pénitence c'est sur les prières, la tzniout, le shabbat tout, tout, le kasher tout il doit être pris en considération durant le temps de la teshuva donc une autre chose de teshuva qui nous a été instaurée par nos sages c'est de chercher de se faire expier en hébreu le mot expiation veut dire kapara et c'est de là qui vient le mot « kaparot ».« Kaparot », ça veut dire des expiations que nous faisons juste avant Kippour. Qu'est-ce que c'est « kaparot » exactement Or, On va remonter au temps du Talmud, il y a 2500 ans. Qu'est-ce qu'il faisait entre Roshana et Kippour comme « kapara » Rashi, dans le traité Shabbat euh, 81b, Rashi nous dit « Voilà qu'est-ce qu'il faisait les Juifs juste avant Kippour. » 15 jours ou 21 jours avant Kippour, il y a beaucoup qui ont pris des pots et ils les ont remplis avec de la terre. Et ils ont planté des fèves. Comme à l'école, les petits enfants, ils prennent de coton, ils mettent de fèves et ça pousse. Et quand, une fois que les fèves ont poussé, la veille de Kippour, les gens qui ont planté ces fèves-là prenaient chacun le pot qui lui appartient et ils faisaient passer autour de la tête. Et ils disaient celui-là contre celui-là. Celui-là sera une expiation pour celui-là. Et ensuite, il prenait tout le, le pot et le jetait dans un fleuve. Rachid nous dit déjà que la capara, il y a 2000 ans, 2 ou 3000 ans, ne se faisait pas avec des poulets. C'est sûr, pas avec des autres animaux. Ça se faisait avec des pots, des plantes, carrément des plantes, des plantes de fèves. On plantait des fèves et on faisait passer par la tête. Donc, on va retenir cela. Et on va passer ce qu'il dit Juhan Arour, le Rav Yosef Karo. Le Rav Yosef Karo, il dit dans Shohan Arour que pour lui, l'habitude que les gens ont pris de faire les caparotes n'est pas bien et il faut essayer de toute force de l'arrêter. Car ceci est une coutume de non-juifs et ça ne vient pas de la communauté juive. Pour le Shohan Arour, pour lui, le capara, il faut abolir cette coutume parce que ce n'est pas une coutume juive, ça a été pris de non-juifs qui cherchaient à s'expier à leurs idoles ou n'importe quel autre type de d'idolâtrie. Et il faut l'arrêter. La belle famille de, du Shohan Arour, le Harizal. Le Harizal disait non, au contraire. C'est une coutume qui a des de bases fortes. Et selon le, le, le Sod, qui est le, le mystique, il faut au contraire se forcer de chercher, se faire expier par un poulet. Ça veut dire en faisant la capara. Alors on va expliquer c'est quoi le sens de la capara. Qu'est-ce que c'est capara exactement Qu'est-ce qu'on fait exactement Alors voilà, le Harizal nous dit... On prend un poulet et le poulet, la capara qu'on va faire avec le poulet, ça va être un type de quatre peines capitales qui se faisait quand il y avait le Sanhedrin, la grande Sanhedrin, il y avait le Bet Amigdash, il y avait le quatre peines capitales pour celui qui transgressait la loi. Ça veut dire qu'il y avait certaines mesures de punition pour celui qui transgressait vraiment des choses qu'il ne fallait pas faire. Alors voilà le poulet, il est en train d'expier la personne qui le prend avec... C'est qu'on va faire, le processus qu'on va faire sur le poulet, ceci expie le, la personne qui est en train de le faire. Veut dire, si Chaz Shalom, une personne a fait une faute, qui à cause de cette faute, il mérite d'être lapidé. C'est quoi la lapidation On mettait quelqu'un sur une rampe, à peu près 10 mètres d'eau, et on le jetait. Alors le poulet, on le prend, 
et on le tourne autour de la tête. Une fois qu'on a terminé, symboliquement, on ne le crache pas par terre, on le jette par terre. Tout ce monde pour qu'il ne se pas la tête. Parce que s'il se la tête, il n'est plus caché. Alors, pas de loin, on le jette un peu, on le jette par terre, on le laisse tomber par terre, et après on le ramasse pour une douzième fois pour le donner au chorette. Ceci signifie le, la lapidation. Ensuite, on va le donner à un chorette. Il va l'égorger. Ceci signifie le hereg. Le hereg, ça veut dire tuer par l'épée, à celui qui méritait. méritait. Quand on attrape les poulets par la gorge, c'est un symbole comme un c'est comme l'entranglement, qui est aussi un type de, de punition. Et à la fin, quand on va déplumer le poulet, ceci est serefa, brûlé, celui qui méritait d'être brûlé. Alors quand on déplume, c'est tellement chaud, ça brûle la peau du, du poulet. Alors dans ce cas, c'est considéré comme serefa. Voilà, le poulet a passé comme un processus de quatre peines capitales. Alors l'idée est, la personne qui est en train de faire la capara, s'il aurait mérité une de ces punitions, voilà, le poulet a pris sur lui tout ce, cette punition. Et c'est quoi l'idée L'idée comme un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice, c'est comme le sacrifice. L'idée du sacrifice, c'est quoi Une personne, quand elle vient en temple, elle offre un sacrifice, et elle voit quand, quand on égorge le sacrifice, elle doit penser, normalement c'est elle qui doit être égorgée. Mais Akash Bakhu, par sa miséricorde, il a donné la chance qu'un animal va être égorgé et la personne va être épargnée. La même chose, le poulet. Le poulet ne prend pas le péché avec lui. Le poulet, tout ce qu'il fait, c'est de nous faire réfléchir que tout ce qui arrive à ce poulet aurait dû peut-être nous arriver. Alors c'est expie un pour l'autre. Et comment on expie Comme Rachid le dit. Rachid dit qu'on prend la capara et on la fait passer par-dessus la tête. Alors que ce soit un pot avec une plante, ou que ce soit un poulet, il faut absolument le passer par au-dessous de la tête. Alors ça veut dire que la nouvelle coutume, que les gens achètent des poulets, des caparottes qui sont prêts sur un plateau, ça ne vaut rien. Tu achètes un poulet, il est déjà coupé, il est déjà salé, il est déjà prêt à mettre de la marmite, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre le plateau et te passer sous la tête, ça ne vaut rien. Tu le mets de la marmite. Alors, c'est bien comme Zdaka, c'est une bonne forme de Zdaka, mais ce n'est pas l'idée de la capara. La capara, c'est pour passer quelque chose au-dessous de la tête. Alors maintenant, si on a la chance de le faire avec des poulets, on le fait avec des poulets. On ne va pas le faire avec une plante parce que ce n'est pas la coutume répandue aujourd'hui dans, le, dans les communautés. Mais on peut le faire avec de l'argent. Qui veut dire, on peut prendre des mouchoirs et aux quatre coins du mouchoir, on peut mettre une somme symbolique. On peut mettre par exemple 1,80$. Et on attache chaque coin de ce 1,80$, dans chaque coin 1,80$, 1,80$ qui représente le high. En valeur numérique, high c'est 18 ou 1,80$. Et là, on prend le mouchoir au milieu et le 4 coins qui suspend avec le 1,80$ de chaque coin et on le fait passer par-dessus la tête. Ça, c'est une capara. Alors, on peut peut-être acheter le poulet sur le plateau, mais il faut absolument faire passer l'argent sur la tête avec le, le, euh, avec l'argent pour faire cette capara. Ceux qui le font avec l'argent, et ils vont pas acheter le poulet, ça veut dire qu'ils vont pas acheter le poulet prêt. Alors, dans ce cas, on, on doit donner, l'idée c'est donner la tzedaka. L'idée c'est donner la charité. Combien? Alors, combien ça aurait coûté un poulet? Un poulet, normalement, c'est 13 dollars, 14 dollars, 15 dollars. Dépendamment, chaque année, ça fluctue. Chaque, chaque année, c'est différent. Alors, tu donnes la valeur d'un poulet à la tzedaka. Alors, tu n'as pas fait avec un poulet, mais c'est l'argent qui compte qui va aller à la tzedaka. De là, vous allez comprendre. Le poulet, il n'est pas plein de péchés. Les gens pensent, une fois qu'ils ont fait le capara avec le poulet, le poulet se remplit avec leurs péchés. Et là, il ne veut pas le toucher, il ne veut pas le manger. Et ça, mais il le donne à quelqu'un d'autre manger. Alors, pourquoi Quelqu'un d'autre peut manger vos, vos péchés, vous ne pouvez pas ce n'est pas du tout l'idée. L'idée est que je dois voir qu'est-ce qui se passe avec ce poulet et peut-être c'est la personne qui aurait dû subir la même punition et c'est fini. Une fois que tu as fait Tchouva, tu prends ce poulet, tu peux le manger toi-même si tu veux, mais tu dois donner la valeur à la tzedakah. Ou si tu vraiment, tu n'es pas confortable avec, tu prends le poulet et tu le donnes dans un yeshiva que les élèves de la yeshiva vont manger. Tu le donnes aux pauvres, les familles pauvres. Qui, pont, qui peuvent le cuire. Alors, l'idée, c'est de donner le poulet comme Tzedaka. Alors, ceux qui achètent le, le, le poulet, s'ils achètent des organismes de Tzedaka, par exemple une Ishiva qui le vend à quelqu'un, c'est bon. Alors, ils ont fait leur Tzedaka. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de faire passer l'argent par-dessus la tête. Mais s'ils ont acheté ça d'un individu qui n'est pas un organisme de Tzedaka, alors dans ce cas, il faut chercher à faire aussi la Tzedaka avec son argent.
Ça, c'est pour le, le caparot. Une autre chose, le Shoukhan recommande d'aller la veille de Kippour au cimetière. La raison pour cela, comme il a expliqué, pour le jour de, de la veille de Rosh Hashanah, la veille de fête, les gens vont au cimetière. Quand tu vas au cimetière et tu vois tous ces gens-là qui sont enterrés, et tu connais quelques gens, tu vois, lui il est parti jeune, lui il est parti comme ça, lui il est parti comme ça, et l'autre il est parti comme ça, ça commence à réfléchir de tes chouva. Tu commences à réfléchir, ah regarde, c'est chacun il va terminer après 120 ans comme ça, et tu sais, il faut, il faut que je, je commence à me corriger, Le, mon, mais, mais, mon chemin doit s'améliorer. Alors dans ce cas, aller au cimetière c'est pour faire chouva. Comme on a déjà plusieurs fois parlé, c'est lui qui n'a pas besoin d'aller au cimetière, il n'y a pas une mitzvah d'aller au cimetière. C'est lui qui a quelqu'un à pèleriner et à aller voir. Oui, il peut aller voir. C'est toujours bien conseillé de le faire veille de fête. Mais après le cimetière, nous avons la coutume de prendre le mikvé. Ce jour-là spécialement, Erev Kippour, veille de Kippour, c'était mitzvah d'aller au mikvé. Les femmes prendront une douche normale, c'est ça Et les hommes prendront le mikvé. Alors les hommes qui ont l'intention d'aller au mikvé, ils le feront que après aller au cimetière pour qu'ils puissent se purifier juste avant, euh, juste avant la fête.